Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda dikatik salam, bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin, 12 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada ku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah dari nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah. Orang benar Dan barang siapa memberi air sejuk Secangkir saja Kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata kepadamu Sungguh Ia tak akan kehilangan upahnya Setelah Yesus selesai mengajar Kedua belas rasulnya Ia pergi dari sana Untuk mengajar Dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih Kita dibimbing Tuhan untuk yakin Untuk makin percaya dan mengandalkan Tuhan Saya kutipkan Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mengasihi putranya dan putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan ingin menjadi nomor satu dalam hidup iman kita. Semoga kita tidak salah memahami. Kita mohon berkat Allah, berkat dari Allah, agar kita mampu menjadi berkat untuk keluarga. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai keluarga, kita tidak boleh mencintai suami istri, anak-anak kita. Harus mencintai, namun cinta kita, kita awali dengan cinta kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan Allah yang menjadi sumber berkah, mengalirkan berkah untuk kita, agar kita sungguh bisa menjadi berkah untuk keluarga. Berkah yang nyata di masa yang tidak mudah ini. Sehingga kita yang lemah sungguh menjadi berkah. Bahkan mampu menciptakan bunga kebahagiaan dalam keluarga kita terutama. Dan semoga bacaan ini juga membimbing kita. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Kita tidak boleh mempertahankan nyawa. Lalu apa yang harus kita pertahankan ini? Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Kasih, kebaikan, itu yang harus kita pertahankan. Semoga di saat yang tidak mudah ini, Kita mampu berbagi kebaikan, berbagi kasih. Dan Tuhan menyatakan kita memberikan kasih kecil saja. Berbagi berkah 
sedikit saja Tuhan mengingat Tuhan akan melimpahkan berkat untuk kita Semoga ini menjadi keyakinan kita Agar kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan Sehingga sungguh hidup kita makin bermakna di hadirat Tuhan Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih berkah dalam Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus Amin